皆さんこんにちは最小最強のセッターとして今も尊敬されている元女子プロバレーボール選手の竹下よしえさんなんといってもトスの凄さは世界的に評価されていましたが苦労した点も多くあったそうですまた世界的評価を受けていることもありどちらかといえばバレーに集中しているイメージでしたが意外にも現役時代には結婚しており私生活も充実していたようですしかしその結婚相手とは略奪婚だったという噂もあるようですでは今回は竹下よしえさんの略奪婚の真相や子どもの現在オリンピックで骨折していた件などについて紹介していきますのでぜひ最後までご視聴くださいまずはプロフィールです愛称天生年月日1978年3月18日身長1 5 9ンチ血液型 A 型出身地福岡県北九州市門司区次に竹下よしえさんの結婚や旦那さんについてまとめていきたいと思います竹下よしえさんは2012年のロンドンオリンピックで銅メダルを獲得した直後に野球選手の江草博隆さんとの結婚疑惑が報じられ両者は報道を受けて結婚していたことを認めていました同年3月24日に入籍していましたがファンの間では驚きよりも祝福の声が多く見られました2人の馴れ初めは同じマネジメント会社スポーツビズに所属していたことや同じ兵庫県に住んでいたなどの共通点が多くあったことで意気投合したそうです江草博隆さんは阪神タイガースに所属して活躍していましたが2011年5月に西武ライオンズへトレードされ2012年に再びトレードで広島カープへ移籍しています2017年9月20日に現役引退を表明し9月27日に甲子園で開かれた阪神タイガース対広島カープのウエスタンリーグ戦で最後の登板をしてグラウンドから去りました最後の対戦相手は同じく現役引退を表明してた阪神時代のチームメート加納圭介さんでした結果は二塁打を浴びてしまったものの2人の爽やかな姿に球場は温かな空気になりました現役引退後には大阪電気通信大学公式野球部の投手総合コーチに就任しています2人の出会いは共通の友人を介して一緒に食事をしたことでしたどちらも関西のアナウンサーと知り合いだったことからそうした機会ができたそうですしかし前述のような意気投合は最初からではなかったようです竹下よしえさんから見た当時の江草博隆さんはとても普通の男性に見えていたようです私服姿で食事をしているとユニフォームを着た時のかっこよさが出ていなかったみたいですね一方江草博隆さんの方でも竹下よしえさんに対して特別な感情は抱かなかったそうです江草博隆さんからすると竹下よしえさんの第一印象で記憶に残っているのは小柄なことくらいそんな印象だったため出会いの日はお互いに全く意識せずごく普通に食事をして終わったといいますこの関係から恋愛感情が芽生え始めたのは江草博隆さんの方が先だったといいますある日球場とバレーの量が近かったことから差し入れを持っていくことにした江草博隆さんその時会った竹下よしえさんはものすごくいい香りがしたそうです竹下よしえさんの匂いで好感度が急上昇し交際することになったんですねその日の竹下よしえさんはすでに練習が終わっていて江草博隆さんと会ったのはシャワーを浴びた後となると単にシャンプーの香りがしただけだったかもしれませんですが先入観から汗臭い想像をしていた江草博隆さんは大きなギャップを感じたことでしょうね匂いで竹下よしえさんが好きになった江草博隆さんは付き合おうと積極的に動いたのかもしれませんその結果本当に交際することになりついに結婚までたどり着いたのはすごいことですねそんな2人の結婚後の生活はとてもうまくいっているようです不仲や離婚危機などの噂はなくずっと仲良くしているのではないでしょうかどちらかが不倫をしたという報道も特に出ていませんそんな仲良しな2人ですが再婚や略奪婚という穏やかではない噂があるそうですこれについて調べると竹下よしえさんではなく夫の江草博隆さんが再婚だったと判明しましまた江草博隆さんは2006年に高校時代の1年後輩の女性と結婚していたそうですが2011年に当時の奥さんと離婚が成立しそれから約1年で竹下よしえさんと再婚をしていますこの流れから「略奪婚」と噂になりましたが円満離婚だったのでガセネタだと思います2人が有名人だったことと離婚から再婚の間が短かったので妙な噂が浮上しましたが知り合ったのは結婚中で関係が発展したのは離婚後ということになりますもっとも
竹下義恵さんの性格からして略奪婚はありえないと思いますやはり2人は仲良しで違いないようですねそして2人の間には2人のお子さんがいます2012年3月24日に結婚をして第一子となる男児を授かったのは2015年5月24日でしたとても元気な赤ちゃんだったらしく今もすくすくと成長しているそうですまた竹下義恵さんは2016年6月に兵庫県姫路市のバレーボール女子チームビクトリーナ姫路の監督に就任しており育児と仕事の両立を見事に果たしていました私生活も順調だったらしく2018年2月1日に第2子となる次男を無事出産していました子供たち名前や素顔は公開されていませんがプライバシーの面でも正しい選択だと思います夫婦はどちらも一流のアスリートとして活躍していたのでその血を引いている子供たちも運動神経が良い可能性はありますねスポーツ界のサラブレッドとして今後も注目を集め続けることになるかもしれません次に竹下義恵さんのトスやセッターとしての苦労五輪中に骨折した件についてですまずは竹下義恵さんの凄さでもあるトス竹下義恵さんは1 5 9センチというセッターとしてもかなり小柄な部類に入りますがコートの中では背の小ささを感じさせない動きでチームを牽引してきました人柄や責任感もすごいのですがなんといってもトスは世界一のレベルと言われていますトスの速さと聞けばみんな速く上げればよいじゃないと思いますがアタッカーがあってのトスなので自分だけが速くしてもどうしようもないですよね普段からの練習や意思の疎通だけでなく全体を見渡す能力もセッターには求められますアタッカーがいつも通りスタンバイできれば素早く上げ少し遅れてきた場合は指先で少し溜めて遅らせてアタッカーが準備する時間を稼ぐ技術も持っています簡単に言えばアタッカーに気分よく打たせる能力がセッターには重要だということですまたアンダートスの技術も世界トップクラスの実力を持っておりかなり難しい体勢であっても狙った場所へ正確に届けることができる技術を持っています次は竹下義恵さんが2015年に出版したセッター思考で語った苦労話を見ていきます著書の中で自身の性格を人に尽くすことが好きと分析しておりバレーボールにおいても自分ではなく周囲を輝かせることに喜びを感じていたそうです竹下義恵さんはセッターを人と人選手と監督をつなぐ接着剤のような立場と考えており自己犠牲の精神でチーム全体を引き立てる縁の下の力持ちに徹していました言ってみれば選手と指導者の板挟みのような役割であり監督の言葉を女性が受け入れられるニュアンスに言い換えて伝えるなどしていたそうですこれを竹下義恵さんは女性特有の心理頭より心で納得しないとダメと解説していましたまた監督や選手との距離感や接し方で苦労していたらしく指導者とは適度な感覚を保ちつつ同僚とは公平に指導や注意をするなどひいきにならないことを心がけたそうですこのセッター思考はスポーツ選手だけでなく一般生活を送る私たちにも通じる内容でしたロンドンオリンピックで日本女子バレーボールが28年ぶりに銅メダルを獲得しましたがなんと司令塔である竹下義恵さんが大会直前に指を骨折をしていましたオリンピック直前のスイス合宿でレシーブ練習で飛んできたボールが左手の人差し指を直撃してしまい極秘のまま向かった病院で第一関節の骨折と診断されていました幸いなことに骨折とは言っても骨のズレがない症状だったので手術をしないで済んだようです左手の人差し指骨折の情報は監督やコーチだけの秘密にされていましたが選手たちも普段のトストは明らかにレベルが落ちているので何となく気づいていたそうです必死に練習や実践を経験するうちに5本指でも正確なトスが上げられるようになりアタッカー陣の頑張りもあって見事に銅メダルを獲得するに至りました竹下義恵さんは骨折の怪我の公表を拒否していましたがこれは自分自身の怪我が美談に祭り上げられることやチームとしての功績が薄くなるのを嫌ってのことでしたこれは縁の下の力持ちや黒子役の竹下義恵さんとしては避けたいところですよねオリンピック後に所属していた実業団 JT マーベラスを退団して休養に入りそのまま復帰することなく2013年7月25日に現役引退を発表していますちなみに引退理由は怪我よりもオリンピックでやりきったことが大きかったそうですいかがでしたでしょうか今回は竹下義恵さんの略奪婚の真相や子どもの現在オリンピックで骨折していた件などについて紹介していきました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました
コメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。